Putusan Rasul Masa'ah Rabu 15 Matul Ula 1444 Hijriah 25 November 2023 Masehi Masalah larangan dari pihak warung dan oh, wisata Permasalahan deskripsi masalah Ada pengumuman tidak boleh membawa atau ada aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar Tulisan seperti itu banyak kita temui di warung makan, restoran atau tempat wisata dalam menerapannya ada yang ketat yakni dengan cara merazia tas yang dibawa pengunjung dan pihak warung betul-betul merarang dan menegur pengunjung yang membawa makanan dan minuman dari luar. Namun ada juga yang longgar artinya jika ada pengunjung yang bawa makanan dan minuman dari luar pihak warung tidak menegurnya beragam Beragam pengunjung ada yang patuh, ada pula, peraturan sebab ada pula, ada yang tidak patuh dengan menyelipkan makanan di bawah tumpukan baju, di bawah, di dalam tas, dan sebagainya alam. Pertanyaan, bagaimana hukum pemilik warung atau tempat wisata membuat peraturan seperti keterangan di atas? Boleh. Nah, banyak orang itu yang berhak punya tanah itu, punya tempat, dia boleh. Bagaimana hukum mengunjungi pengunjung yang melanggar untuk rumah makan dan resto hukumnya haram dan gosop apabila ia memakan makanan yang ia bawa dari luar karena maksud dari larangan membawa tersebut adalah memakannya karena maksud dari larangan membawa tersebut adalah memakannya jadi orang masuk di warung orang lain ternyata yang dimakan makanan sendiri enggak beli nah, ini ya ini boleh makanya sampai karena banyaknya seperti itu jadi <tuh> numpang duduk <tuh> itu akhirnya banyak warung-warung yang tidak boleh membawa makanan dari luar <tuh> nah, seperti itu ini ini memang itu tidak boleh jadi hukumnya adalah haram atau gosop tempat Adapun pelanggar melanggarnya, adapun kalau melanggarnya di tempat wisata, maka hukumnya tidak boleh karena melanggar persyaratan. Itu pun juga tempat orang lain juga. Sebetulnya ya tempat wisata itu pun juga nggak eh, tahu kenapa itu larangan itu. Biasanya di tempat situ juga ada warung-warung juga ya misalnya. Nah, biar beli di dalam situ, tidak beli di luar gitu. Biar beli di dalam situ. Itu ya semacam warung juga sebetulnya, hampir sama. Atau mungkin dikarenakan kalau membawa makanan-makanan masuk dalam situ itu membuat kotor, atau apa, sehingga pemilik itu mengatakan jangan ke sini, ke sini pokoknya ya hanya untuk apa itu sholat duha, sholat apa saja terserah. <laughs> ya untuk jangan bawa makan-makan ke sini karena membuat kotor. Ya bisa saja tempat seperti itu yang punya. Nah. Antara Ainul Qiblah dengan Jihadul Qiblah dalam sholat ini bagaimana ini? Ada sebuah masjid yang dulunya arah kiblatnya mengikuti pendapat Jihadul Qiblah, arah kiblah. Jadi kalau kiblah sekarang itu arahnya ke barat, ya, ya. maka kita ngadep ke barat gitu saja. Itu kan sudah ada yang membolehkan. Kemudian setelah itu diadakan penelitian masalah arah kiblat sehingga berpindah mengikuti pendapat Ainul Qiblah pas luruh Ka'bah, lurus Ka'bah. Akibatnya sof salat yang dulu lurus sekarang menjadi serong atau miring. Sof pertanya sof pertamanya pun sekarang hanya muat diisi beberapa orang dan jumlah makmum yang ada di sof sebelah kanan dan kiri juga tidak seimbang jumlahnya akhirnya dengan Dimiringkan seperti itu Pertanyaan begini Manakah yang lebih utama antara tetap menghadap ke jihah kiblah ke, ke arah kiblah Arahnya tempatnya kiblah Atau berpindah ke ainul kiblah Yaitu lurusnya Ka'bah Di lurus Ka'bah atau cukup arahnya tempatnya Ka'bah Di cukup menghadap ke barat Atau harus menghadap ke Ka'bah diluruskan Mana yang lebih lebih utama dengan e, pertimbangan deskripsi di atas itu. Kalau lurus Ka'bah, sopnya jadi 
kurang sop utama sop pertamanya kalau e, lurusnya ke arah barat atau itu tempatnya Ka'bah di sana maka itu bisa sopnya bisa banyak di sop pertama jawabannya lebih utama mendahulukan pendapat menghadap Ainul Qiblah yaitu lurus ke Ka'bah walaupun harus memiringkan sop ini masalah keutamaan ya paham ya bukan kebolehan masalah keutamaan lurus lebih utama mendahulukan pendapat menghadap Ainul Qiblah lurus ke Ka'bah alasannya pertama keluar dari khilaf pendapat yang mengatakan bahwa menghadap jihadul kiblat atau arah kiblat arah mata angin arahnya kiblat itu tidak sah nah, ada ulama yang mengatakan begitu terus yang kedua alasannya kalau dikatakan lebih utama karena ini memperhatikan perkara yang berkaitan dengan keasahan sholat lebih utama memperhatikan perkara yang berkaitan dengan kesahan sholat lebih utama daripada memperhatikan perkara-perkara masmunat yaitu maksudnya adalah e, soh pertama tadi berkaitan dengan soh pertama yang orangnya hanya sedikit tadi sehingga tidak maksimal dan tidak bisa di tengah imamnya seperti itu dan kesempurnaan sholat urusan imam tidak bisa tengah atau imam dengan itu 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 di bawahnya Maksudnya urusan kejihah kiblah itu lebih penting daripada ngurus urusan imam harus di tengah dan sebagainya. Maka itulah maka kalaupun sof itu harus miring-miring jihah kiblah dengan me, eh, kok jihah kiblah ke apa eh, apa namanya ainul kiblah eh, ke ainul kiblah maka itu lebih diutamakan ke ainul kiblah aja walaupun harus miring. Mahram sepersusuan, ada seorang wanita sebelum menikah yang mempunyai profesi sebagai ibu susu, ibu susuan. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya dan menikah. Hmm. Ini kok ini enggak perlu ini. Ini ini enggak pas ini. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya dan menikah. Siapa yang menemukan jodohnya? Ibunya. Ibunya yang menyusui. Yang menyusui. Menikah yang menyusui. Ya. Bagaimana status anak yang telah disusui oleh si wanita tadi bagi suami barunya tersebut? Oh, gitu. Hmm, ini anu ya. Ini Ya udah, ya begitu saja. Maksudnya ini kan itu seorang wanita sebelum menikah berarti perawan menyusui begitu apa gimana sih pas ini? Ini gimana? Tapi bisa mungkin aja kan ya, mungkin disuntik atau apa kan bisa juga perawan itu bisa bisa menyusui juga. Terus dia menikah lah itu bisa saja juga mungkin itu. Nah. Bagaimana status anak yang telah disusui oleh si wanita tadi bagi suami barunya? Nah, bagi suami barunya atau suaminya tersebut, apakah menjadi makrom atau tidak? Jawab, menjadi makrom bagi suaminya dengan syarat si suami sudah mengumpuli istrinya tersebut. Sudah memenuhi persyaratan rodok di antara. Di antaranya yaitu wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Yang kedua, Anak yang disusui belum berumur dua tahun. Wanita yang menyusui sudah berumur sembilan tahun ke atas. Paham toh? Nanti makanya tadi kan hanya wanita gitu saja. Paham. Kalau semua ada seorang wanita, itu walaupun belum nikah, tapi dia sudah bisa menyusui. Sembilan tahun ke atas. Anak yang disusui belum berumur dua tahun. Nah. Terus menyusuinya diyakini sudah mencapai lima kali dalam adab syafi'i seperti itu. Diyakini sudah mencapai lima kali nyusui. Berarti lima kali kenyang ya berarti. Sudah, sudah ngemoh itu. Terdapat pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan kemakraman ini tambahan. Ini supaya kita hati-hati saja. 
terdapat pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan kemahroman. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i, dan beberapa sahabat seperti Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, bahwa satu kali susuan pun sudah menetapkan kemahroman. Makanya hati-hati kalau menikah, diteliti dulu, apalagi dengan orang-orang dekat. Karena ada pendapat seperti itu, jangan orang, alah wong itu baru empat kali, belum lima kali aja, nggak apa-apa nikah sama lo, nggak boleh. Hati-hati, paham ya? Satu kali aja itu sudah ada ulama-ulama yang mengatakan sudah menjadi mahram. Hati-hati urusan mahram ini harus dicatat ya. Ibu-ibu yang menyusui anak-anak itu, itu harus dicatat. Anak-anak orang lain, kalau enggak dicatat, nanti karena ini karena seperti anak, itu satu urus ke bawah itu maksudnya. Seperti nasab. Jadi hati harus dicatat. Jangan sampai keliru. Ini saudaramu, ini saudaramu, ini saudara sesumu, itu terus sampai orang. Masalah membatalkan puasa kodok. Bagaimana hukum membatalkan puasa kodok Ramadan? Tuh, membatalkan. Kalau kodoknya tersebut wajib, kalau kodoknya tersebut adalah wajib, wajib faur, wajib bersegera untuk di kodok, yaitu seperti orang yang dulunya panjen sengaja tidak mau berpuasa. Nah, tanpa ada uzur atau ada uzur tetapi waktu mengkodok sudah sempit dikarenakan saban sudah mau habis maka membatalkannya haram. Jadi orang itu kalau meninggalkan puasa tanpa ada uzur itu sakit kah atau apa itu karena malas gitu. Itu kalau dia ini sudah tobat maka harus segera mengkodoknya langsung seketika itu pula. Dan ini tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah masuk mengkodok maka tidak boleh dibatalkan. Terus menerusnya juga tidak boleh dibatalkan. Mana tiga hari mengkodoknya ya tiga hari itu harus berurutan gitu. Dan satu persatu setiap harinya tidak boleh dikodok, tidak boleh dibatalkan juga. Kalau kodoknya tersebut tidak wajib faur, tidak wajib bersegera seperti puasa yang ditinggalkan karena ada uldur. Ya, seperti orang yang haid namanya waktu mengkodok masih panjang e, dan waktu kodok masih panjang maka menurut kaul aswah membatalkannya haram menurut kaul aswah membatalkan haram tetapi menurut mukabil aswah itu tidak haram jadi maksudnya ada yang mengatakan membatalkannya tidak haram tapi kalau dengan begini ini lebih baik jangan dibatalkan karena kaul yang paling yang aswah itu adalah haram membatalkannya walaupun Dia ini dulu tidak puasanya karena ada udur. Hanya ini lebih ringan karena kalau dulu ketika tidak puasanya ada udur itu lebih ringan daripada tidak puasanya karena nakal. Paham tak? Allahumma salli ala sidina Muhammad wa ala sidina Muhammad wa salli ala sidina Ibrahim wa ala sidina Ibrahim wa salli ala sidina Muhammad wa ala sidina Muhammad. Abarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin anaka hamidun majid Allahumma rahmat sayyidina Muhammad Allahumma fil umad sayyidina Muhammad Allahumma asli umad sayyidina Muhammad Allahumma alih bayna kulubi umad sayyidina Muhammad Allahumma ansur umad sayyidina Muhammad Allahumma asbi sultanan nasira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi lumi wa ala alimu sallam wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah